ఈరోజు దేవుడు పరీక్షించుకోమంటున్నాడండి మనము రక్షించబడినది ఇందుకని ఇందుకు క్రీస్తుని అంగీకరించాము ఇందుకు ఆయన రక్తం మన కొరకు చిందించబడింది ఇందుకు ఆయన ప్రాణాన్ని మన కొరకు పెట్టాడు ఇందుకు ఆ రాజాది రాజు అల్పుడుగా ఈ లోకంలోకి దిగి వచ్చి మనల్ని హెచ్చిస్తానికి మనల్ని బలపరుస్తానికి ఎందుకు ఫర్ వాట్ ఆ నిత్య నరకాగ్ని నుండి మనల్ని తప్పించి పరలోకంలో నిత్య జీవంలో మనం చేరుస్తాను కండి యేసుప్రభు చెప్పిన బోధనలో అనేక బోధనలు చూస్తే ఆయన నరకం గురించి తీర్పు గురించి మాట్లాడాడంట యేసు ప్రభు పరలోకం కన్నా ఎక్కువగా నరకం గురించి మాట్లాడాడంట నరకం ఎలాంటి వారికి మత్తె సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము నలభై ఒకటి నుండి చదువుదామా అప్పుడు ఆయన ఎడము వైపున ఉండే వారిని చూసి ఇందులో మీరు ఎవరు ఉన్నారా జాగ్రత్తలు చూసుకోండి ఎవరంట ఎడం వైపు ఉన్న వారిని చూసి క్షపింపబడిన వారులారా క్షపింపబడిన వారులారా అంటే దేవుడు వారిని క్షపిస్తా కూర్చున్నాడా ఆయన వాక్యానికి విరోధంగా జీవించిన వారు ఆయన చిత్తానికి విరోధంగా బ్రతికిన వారు ఆయన మార్గానికి విరోధంగా పోయిన వారు ఆయన మాటలకు విరోధంగా చేసి ఆయన ఆజ్ఞ అతిక్రమాన్ని చేసిన వారు క్షపించబడిన వారులారా నన్ను విడిచి అపవాదికి నన్ను విడిచి ఎవరికి నిర్ణయించబడిన స్థలము అపవాదికని వాని దోతలకును వాని దోతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోకి పోవడి వాటికి సిద్ధపరచిన స్థలంలోకి మీరు పోండి మీకు సిద్ధపరచబడిన స్థలం కాదు వాటికి సిద్ధపరచబడిన స్థలంలో మిమ్మల్ని తరిమేస్తున్నాను పోండి ఆ నేను ఆకలి గొంటిని నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు ఆ తప్పి గొంటిని మీరు నాకు దాహం ఆగండి అసలు ఏ పెద్ద తప్పు చేశారు వీళ్ళు ఈరోజు మనుషుడు మాటలు అదే కదా ఇందుకు నరకంలో వేస్తాడంట ఆయన ఆకలితో ఉన్నాడంట అన్నం పెట్టలేదంట దాహంతో ఉన్నాడంట దాహం తీర్చలేదంట నీళ్ళు అవ్వలేదంట వస్త్రాలు లేకుండా ఉన్నా వస్త్రం దానికి అనరకంగా వేసేస్తావు దేవాడు ఓ వీళ్ళు మనుషులు చూడండి వీళ్ళు ఎప్పుడు నీ స్వార్థమే కదా నా బట్ట నా తిండి నా కూడు నా నిద్ర నా ఇల్లు నా పిల్లలు నాది 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 నరకని వెళ్తావు జాగ్రత్త నేను చెప్పేది కదా వాక్యం చెబుతాను నేను ఆకలి గొంటిని నేను ఆకలి గొంటిని మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు తప్పి గొంటిని మీరు నాకు దాహం ఇయ్యలేదు పరదేశిన ఇంటిని మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు దిగంబరిన ఇంటిని మీరు నాకు బట్టలు ఇయ్యలేదు రోగిన చెరసాల్లో ఉంటిని మీరు నన్ను చూడరాలేదని చెప్పాను అప్పుడు వారును ప్రభువా మేమెప్పుడు నీవు ఆకలి కొని ఇనుటైనను తప్పిక్కొని ఇనుటైనను పరదేశమైనటైనను దిగంబరివైనటైనను రోగివైనటైనను చెరసాల్లో ఉండటమైనను చూచి నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను అడిగేది ఈరోజు ఇదే మాట మనం కూడా అడుగుతాం మేము ఎప్పుడు ప్రభు నువ్వు ఎప్పుడు నాకు ఆకలి వస్తుందని చెప్పు చెప్పు నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను అడిగావా నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను కనబడినావా నువ్వు కనబడి చేయకపోతే చెప్పు ఈ మాటలు ఉంటాయి కానీ అక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పే సమాధానం చూడండి అందుకు ఆయన మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒక్కలకైనా వంద మంది కాదు వెయ్యి మంది కాదు లోకానికి అంత కాదు ఒక్కలకైనా నా ప్రేమను ఒక్కలకన్నా చూపించగలిగేవా నువ్వు నా మనిషివే నా పక్కన ఉన్న వ్యక్తివే నా రక్షణ పొందుకున్న వ్యక్తివే నేను చేసిన కార్యాలు నన్ను అనుభవిస్తున్న వ్యక్తివే నా దీవల్ నీకు ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఎదురు చూస్తాను నీకు అవ్వపోతే నేను అడగను ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆశపడుతున్నాడు నీకేం లేదు అప్పుడు నేను ఇచ్చాను మరి అవసరతలు ఉన్న వారికి నీకు ఇస్తాను ఏంటి బాధ వై ఆర్ యూ సో జెలస్ వెన్ ఐ బ్లెస్ సమ్మన్ పీపుల్ ఆర్ సో సో జెలస్ వారు చేయరు ఎవరు చేసినా ఒప్పుకోరు కొంతమంది చేస్తే పేరు ప్రఖ్యాతల కొరకే స్వార్థం కొరకే స్వార్థం కొరకు కాదు దేవుడు నామం కొరకు చేయండి ఇక్కడ చూడండి మిక్కుల అల్పులకి ఎవరికైనా ఒక్కరికన్నా మీరు చేసినట్లయితే మీరు ఇలాగ చేయలేదు కనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయం మీరు వారు చేసినట్లయితే నాకు చేసినట్టు మీరు వారు చేయలేదు కాబట్టి నాకు చేయలేదు దాని తర్వాత ఆయన పక్కన ఉన్న వారిని చూసి చదవండి అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్న వారిని చూచి ద రైట్ సైడ్ ఈ రోజు మీరు తెలుసుకోవాలి ఆర్ యు ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఆర్ యు ఆన్ ద రైట్ చదవండి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకున్నాడు నేను ఆకలి కొంటిని మీరు నాకు భోజనము పెట్టిత్రి తప్పి కొంటిని నాకు దాహం ఇచ్చి తిరి పరదేశినయ్యుంటిని నన్ను చేర్చుకుంటిరి దిగంబరినయ్యుంటిని నాకు బట్టలిచ్చి తిరి రోగినయ్యుంటిని నన్ను చూడవచ్చి తిరి చెరసాల్లో ఉంటిని నా ఎద్దుకు వచ్చి తిరని చెప్పాను ప్రారంభంలోనే మీ కొరకు రాజ్యము సిద్ధపరచబడింది దేవుడు ప్రతి ఒక్కరు సిద్ధపరచాడండి మీ కొరకు రాజ్యము సిద్ధపరచబడింది దాంట్లోకి రెండి ఎందుకంటే మీరు ప్రేమను చూపించారు ఈరోజు చాలామంది దేవుని వాక్యానికి ఇవి కాంట్రాస్ట్ చేద్దామని చూస్తారండి దే ట్రైంగ్ టు చేంజ్ యాజ్ ఫర్ ద ట్రెండ్స్ అండ్ ద సీజన్ ఆ ఆజ్ఞలు ఎందుకులే పదాజ్ఞలంతా ఎందుకండి చెప్పండి నిజంగా చెప్పండి ఎందుకు దేవునికి ఏదైనా వస్తుందా మీరు పదాజ్ఞలను పాటిస్తే మీ కొరకే పదాజ్ఞలు చదవండి కావాలంటే మీరు దీర్ఘ ఆయుష్మంతులు అగినట్లుగా 
మీరు ఆశీర్వదించబడినట్లుగా మీ కొట్టలో మీ సంపాదనలు మిగిలినట్లుగా మీరు వర్దిలేలాగా మీ కొరకు నేను మీ తోడు ఉండటానికి మీ కొరకు అది కూడా పదాజ్ఞలు ఈరోజు ఉందా పదాజ్ఞలు వద్దు అనే సంతానం చాలా తయారయ్యారు ఈరోజు కృప ఉందండి కృప ఆజ్ఞకి మించింది జాగ్రత్త కృప ఆజ్ఞకి మించిందంటే ఆజ్ఞలు లేవని కాదు ఆజ్ఞలు కూడా కృపలో కలిసి ఉన్నాయి కానీ స్టాండర్డ్ పెరిగిపోయి చెప్పమంటారు ఉదాహరణ ఆజ్ఞలు వ్యభిచారం చేసిన వాళ్ళని రాళ్ళుతో తీసుకొట్టి చంపాలి కృప స్టాండర్డ్ కావాలా ఒక స్త్రీని మోహపతో చూపు చూసి వస్తేనే వ్యభిచారం చేసినట్టు ఏది కష్టం ఏది స్టాండర్డ్ ఎక్కువ వేసుప్రభ అంటున్నాడు మీలో తప్పు లేని వాడు మొదట రాయి తీసుకొట్టాడ్రా కృప అంటే చూపిస్తున్నాను నేను కృప కలిగిన దేవుడిని ఏంటి ఆజ్ఞల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు నేను కృప కలిగిన దేవుడిని మీలో మోహపు చూపు చూడనోడు కాదు ఫస్ట్ దీని సంగతి ఏదో నేను బయట పెడతా యు థింక్ గ్రేస్ ఇస్ గివింగ్ యూ పర్మిషన్ టు సెల్ నో 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 ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టైమ్ టు గెట్ రెడీ టు ఫిక్స్ యువర్ సెల్ఫ్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ కమ్ బ్యాక్ టు వాట్ యువర్ సపోజ్ టు డూ దట్ ఈస్ గ్రేస్ ఎలా పడతాలో బ్రతుకు కాదు నేను చచ్చిపోయాను కాబట్టి నువ్వు ఎలా పడతాలో బ్రతుకు కాదు దేవుడు మోసపోడ జాగ్రత్త మనుషుడు ఏం విత్తుతాడో అదే కోస్తాడంత అందులో ఆయన ప్రేమని ఎరిగి ఆయన కృపని పొందుకుని ఆయన గురించి సత్య వాక్యాన్ని విని మనం అనుకుంటున్నామండి ఒక్కసారి నా పాపాలు క్షమించబడ్డా కాబట్టి నేను ఎలా బ్రతికినా పర్వాలేదు ఈరోజు నికాలా ఇతర బోధ ఎక్కడ చూసినా కనబడుతుంది యు ఆర్ ఫర్ గివెన్ యు ఆర్ ఫర్ గివెన్ ఫర్ ఎవర్ సో యూ కెన్ లివ్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్ ఓ ఒకప్పుడు తాగేవాడు వా దేవుడు క్షమించాలి నువ్వు ఆ యోచన అంగీకరిస్తే చాలు ఇప్పుడు నువ్వు పబ్లిక్ వెళ్ళి తాగి ఎట్లా ఎట్లా జీవించినా పర్వాలేదు దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడు నువ్వు వ్యభిచారం చేసుకో పర్వాలేదు దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడు అదే కదా కృప చదివి చూడండి ఎప్పుడు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు నుండి చదువు కదా మనము సత్యమును గురించి అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తర్వాత మనము సత్యము గురించిన అనుభవ జ్ఞానము పొందిన తర్వాత బుద్ధి పూర్వకముగా పాపము చేసిన బుద్ధి పూర్వకంగా ఈ రోజు పాపం చేస్తున్న మీరు బుద్ధి పూర్వకం చేస్తున్నారా ఇది మనకి ఏసుని ఎరగన వారు కాదు ఏసుని ఎరిగిన వారు రక్షించబడిన వారు పాపాలు ఒప్పుకున్న వారు బాప్తీసం తీసుకున్న వారు ఆయన రక్తంలో నిబంధన చేసి ఆ రక్త రక్తాన్ని త్రాగుతున్న వారు అందుకని అంటారు ప్రభు వాళ్ళు అజాగ్రత్తగా తీసుకొస్తే శాపగ్రస్తులుగా మారుతారు అని చెప్పబడుతుంది బైబిల్లో ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి ఆయన గురించి సత్యాన్ని ఎరిగి ఆయన గురించి గ్రహింపు కలిగి అన్ని తెలిసిన తర్వాత ఏంటంట బుద్ధి పూర్వకంగా పాపం చేసిన పూర్వకంగా పాపము చేసిన ఎడల పాపములకు బలీకను ఉండదు కానీ పాపానికి ఏముండదంట బలి ఎంత పాపి నన్ను వేసి క్షమిస్తాడండి కాబట్టి ఆలయంలోకి వచ్చి దేవా సారీ అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళి మరలా పాపం చేద్దాం మరలా ఆలయానికి వస్తాం సారీ చెప్తాం మళ్ళీ పెట్టి ఈరోజు చాలా మంది బ్రతుకులు ఇంతే ఆదివారం వస్తాం క్షమాపణ అడుగుతాం తర్వాత ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ వస్తే క్షమాపణ అడుగుతాం మరలా బయటికి వెళ్ళి చేసిన పాపాలే చేస్తాం ఎన్ని పాపాలు ఇంకా చేయనని చెప్పి మరలా మరలా చేస్తున్నారు పరీక్షించుకోండి ఎన్ని పాపాలు ఎరిగి ఎరిగి చేస్తున్నారు జాగ్రత్త జాగ్రత్త బాధతో వేదంతో దేవుడు చెప్తున్నాడు అండి ఈరోజు నేను బాధతో చెప్తున్నాను అనుకుంటే తెలిసి 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 అశ్లీనమైన దృశ్యాలు చూస్తాం అశ్లీనమైన కార్యాలు జరిగిస్తాం అశ్లీనమైన చోట్లకి వెళ్తాం అశ్లీనమైన సంబంధాలు కలిగి ఉంటాం తగున ఎరిగి ఎరిగి బుద్ధి తెచ్చుకున్న తర్వాత అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత మరలి చేసిన వాడికి ఇంకా న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూచుటయు విరోధులను దహింపబోవు తీక్ష్ణమైన అగ్నియు నీకు వండును ఇంకా అంతే న్యాయ తీర్పు ఉంది అగ్ని ఉంది జాగ్రత్త ఇంకా దానికి ఎంత చదవండి ఎవడైనా మోసే ధర్మశాస్త్రం నిరాకరించిన ఎడల ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాట మీద కనికరింపకుండా వాణ్ణి చంపుదురు నువ్వు కృప ఆజ్ఞల గురించి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఆజ్ఞ అయితే నేను రాళ్ళతో తీసి చంపేంత వరకు నీ పని అయిపోయింది నీ శిక్ష వచ్చేసింది కానీ నువ్వు కృప కృప కలిగిన దేవుణ్ణి నువ్వు దూషిస్తున్నావా కృప కలిగిన దేవుణ్ణి అవమానపరుస్తున్నావా కృప కలిగిన దేవుణ్ణి కృప చూపించిన దేవుడికి ద్రోహం చేస్తున్నావా అయితే నీకేమవుతుందంట చదవండి ఇట్లుండగా దేవుని కుమారుని పాదములతో త్రొక్కి ఏంటంట ఇలాంటి వారు ఎలాంటి వారు అంటే ఆయన ఎరిగి ఆయన అవమానపరిచేవారు తెలిసి తెలిసి పాపం చేసేవారు దేవుని కుమారుణ్ణి పాదములతో త్రొక్కి ఎంత మంది అండి యేసు ప్రభుని పాదాలతో తొక్కేవారు ఇక్కడ ఉన్నామో ఏం బాధగా లేదా నువ్వంటే నేను ఏం చేసా ప్రభా నువ్వంటే నాకు ప్రేమ ప్రభు అక్క నీ పాపం నేను మరలా నీ నిబంధనలోకి వచ్చిన తర్వాత చేస్తున్నాను ప్రభు యేసు ప్రభుని అంటే పాదాల కిందకి వేసి తొక్కేవారంట ఊరుకుంటాడా దేవుడు యేసు ప్రభువుని పాదాల కింద కేసి తొక్కేవారు ఇంకా తాను పరిశుద్ధ పరచబడుకు సాధారణమైన నిబంధన రక్తమును తాన పరిశుద్ధ పరచబడతానికి ఉన్న ఒకే నిబంధన రక్తము నువ్వు రక్షించబడతానికి పర్లోక రాజు వారసులు దాన్ని సామాన్యంగా ఇంచుతున్నారంట అలవాటుగా ఇంచుతున్నారంట 
చొలకన గడుస్తున్నారంట ఇందుకే నేను నిబంధన ఈ రోజు లేకపోతే ఏంటి లే తర్వాత వచ్చే వాళ్ళని వచ్చే వాళ్ళని తీసుకోదాం లే ప్రభు బల్లా యువర్ కౌంటింగ్ ఇట్ ఎ కామన్ థింగ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ దేవుడు క్రోషం కలిగిన దేవుడు అక్కడ కృపకు మూలము ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు కృపకు మూలమైన ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ లోబడకుండా తులీకరించేవాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఎంచబడునని ఎంత ఎక్కువైన దండన దండన లెవెల్ ఉన్నాయంట ఎక్కువైన దండన ఎక్కువైన దండలో ఎవరెవరికంటే ఫస్ట్ ఎక్కువ చూస్తే బోధించేవారు మా లాంటి వారు అది చాలా భయం నాకు రెండంతల శిక్ష అంట దాని తర్వాత ఆయన రక్తంలో ముద్రించబడి విశ్వాసులు భక్తులను పిలుచుకుంటున్నవాడు చూడండి వాళ్ళకి ఇవన్నీ తర్వాత అసలు పాపులు దేవుని వాక్యాన్ని వినని వారికి దేవుడు ఎవరో తెలియని వారికి చాలా ఈజీ వాళ్ళ శిక్ష అంత చాలా ఈజీ ఎందుకంటే వారు ఎప్పుడు వినలే కదా అనుభవించాలి కదా రుచి చూడలే కదా they have not experienced it today you have experienced it all in your saying i don't care i don't go to hell i go to heaven how do you dare it korinthiyu rasan modari patrika 6 adhyayam 9 10 vachanalu chuduthama anyayasthulu devuni rajyamunaku varasulu kaaneerani meeku teliyada anyayasthulu devuni rajyamuki varasulu kaaneerani oka sari mana parichinchukondi mana jeevithamlo emana anyayam unda evarukana anyayam chesama anyayanga brathukutunama anyayam unte parlokana gellamanta nischayanga narakame a మోసపోకుడి మోసపోకుడి జారులైనను జారులైనను ఈ మాట ఖండించాల్సిందే జారులు పర్లోకానికి వెళ్ళరు అంట అండి తెలుసా అసలు జారులు అంటేనే చాలా మందికి తెలియదు జారిపోతున్నవారా ఫోన్ నెకేటర్స్ హూ ఆర్ ఫోన్ నెకేటర్స్ ఇక్కడ ఎంతో మంది యవనస్తులు ఉన్నారు కాబట్టి కఠినంగా చెప్పాలి ఈ మాటని వివాహం అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు హైదరాబాద్ లో యూ కెన్ టేక్ ఎ స్టే ఇన్ అపార్ట్మెంట్ టుగెదర్ కలిసి బ్రతకొచ్చు కలిసి నిమిషించు అన్ని వర్కౌట్ అవుతూ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కానీ నా బైబిల్ చెప్తుంది నేను చెప్తాం కాదు నేను రాస్తాం కాదు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ చెప్తుంది ఏమైనా తెలుసా వివాహము ముందు సంబంధాలు ఉండకూడదు అలాగ సంబంధం ఉంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటున్నావేమో నీకు పెళ్లి అవుతుందేమో ఇంకొక సంవత్సరంలో నీకు పెళ్ళి అనుకుని ముందే తిరుగుతున్నావేమో జాగ్రత్త ఇట్ ఈస్ ఫోర్ నకేషన్ బైబిల్ క్లియర్లీ సేస్ ఇట్ ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఎనీవేర్ right from the beginning till the end till revelation it clearly says it is a sin sin is a sin parushuddhanga jeevinchalani devudu vaaku telichestundi rendo rakam elanti varanta vikraharada vikra ee roju vikraharada lo na intlo vikrahal levenne vikraal mukta led antnaremo jagartha ga devuni sthanamlo vere evarni pettina adi vikraharada nanta there is no change about it devuni sthanamlo nee udyogama nee illa nee kutumbama nee pillala nee bharya nee bartha what it is ee roju chaala mandiki mobile phone e devudu పొద్దుట్లు వేస్తే మొబైల్ ఫోన్ దర్శనం కలగాలి మొబైల్ ఫోన్ మొక్కుంటారు ఆ మొబైల్ ఫోన్ తోనే సమయం అంతా ఎవరు లేకపోయినా పర్వాలేదు మొబైల్ ఫోన్ ఒక్కటి ఉంటే చాలు బ్రతికిపోవచ్చు ఏ అది లేకుండా చూ బ్రతకుండా చూద్దాం ఇంకా దేవుని అక్కడ చూస్తే నెక్స్ట్ ఎలాంటి వారు అంటే వ్యభిచారులు అయిన వ్యభిచారులు వ్యభిచారులకి వాళ్ళకి తేడా అంటే ఫస్ట్ ఫోన్ కిటర్స్కి అడల్ట్రస్ వ్యభిచారులు అంటే వివాహం అయిన తర్వాత ఈ మాట కూడా ఖండించాలి బయపెట్టదం నుండి స్టేజ్ మీద ఖండించాల్సిన మాట ఇది ఈ రోజు చాలా మంది మొదటి పెళ్లి రెండో పెళ్లి మూడో పెళ్లి నాలుగో పెళ్లి ఐదో పెళ్లి అది వ్యభిచారము అని నిర్ణయించబడింది తేడా ఉందా భార్య బ్రతికి ఉన్నదప్పుడే బ్రతికి ఉన్న భర్త ఉన్నదప్పుడే విడాకులు ఇచ్చి విడాకులు ఇవ్వచ్చా ఎంతవరకు అనుమతి దేని బట్టి అనుమతి అది కూడా చెప్తాను ఒక మాటలో కానీ బ్రతికి ఉన్నదప్పుడే విడవబడిన దాన్ని వివాహము చేసుకున్నవాడు ఎవరంట వ్యభిచారం చేస్తున్నవాడంట భర్త బ్రతికి ఉన్నదప్పుడే భర్తను విరిచి ఇంకొక వ్యక్తితో వివాహం చేసుకుంటాం వ్యభిచారం అంట just because government gives you a license to marry doesn't mean bible gives you a license to marry i will condemn and speak on the side of the bible i'll speak the truth i cannot go as for the traditions and the culture what is the word says bartha bratkonna dappude maro oka vyakti tho vivaham cheskuntam bebicharam no two ways about it asal vidaklu avachu enti limit bebicharam andu bebicharam andu that is only reason godal pettukunna daniki vidaklu gaadanta ఈ ఆలయంలో ఎవరన్నా ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఎప్పుడన్నా కనబడతారు మొహం మీద చెప్తాను గొడవలు పెట్టుకుంటే వివాడు విడాకులు తీసుకోకూడదు బుద్ధి కలిగి ఉండాలి మా బుద్ధి కలిగిన వారి ఇల్లు కట్టుకుంటుంది అంట బుద్ధిని అడుగు దేవుడు జ్ఞానం అడుగు ఓర్చుకో సహించుకో మరలా వివాహం చేసుకుంటే నా అనుమతి లేదు నీకు ఏ అంత వివాహం చేసుకుంటే నిర్ణయించుకుంటే అంత ఒంటరిగా ఉంటాను విడాకులు అంటే ఒంటరిగా ఉండు వంటగలుగుతా అబ్బో లేదు మా బిడ్డకి ఇంకొక ఇంకా మంచి అమ్మాయితో పెళ్లి చేస్తాను శాపాన్ని తెచ్చి అగ్నిని మీద వేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త మీ బిడ్డల జీవితాన్ని మేలు చేయట్లే సంతోషం సుఖం కాదండి నరకంలోకి తీసుకెళ్తారు జాగ్రత్త దేవుని వాక్యం ఒప్పుకుంటలేదు ఒప్పుకుంటలేదు నో చేంజ్ అబౌట్ ఇట్ 
no change about it vebichara mandu matra padte aa visham mandu maatrame only about for adultery dan batti maatram divorce avachu divorce ichina tarata matra pelli chestunnanu devu this is the word of god ekkadan maarpu unda bible lo ekkadan devudu anumatinchadu bible lo no it doesn't the culture of bible says that no not at all then how can you do it you cannot do it simple అలాంటి వారు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళరు అనేది ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతుంది అలాగ నువ్వు పెళ్లి చూసుకుంటూ ఉంటే నీ స్వార్థం నీ ఇష్టము నీ అహము నీ గర్వం నీ నీ ప్లెజర్ యూ విల్ గో టు హెల్ సింపుల్ బాటమ్ లైన్ లెట్ మీ టెల్ ఇట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్ ద ఫేస్ ఇంకా అక్కడ చూస్తే సెక్షువల్ వా బికాస్ టుడే గవర్నమెంట్ హావ్ అప్రూవ్ ఇట్ ద వర్ల్డ్ హావ్ అప్రూవ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ బైబుల్ డస్ నాట్ అప్రూవ్ ఇట్ బైబుల్ కాల్స్ ఇట్ సిన్ సిన్ is a sin no matter thousand or million people say it is right it is still a sin it does not change devu vaakya antundi idi podaradu idi tappu idi paapam inka akada chadute dongalainanu lobulainanu lobulainanu traagobothulainanu dooshakulu dooshakulu kontha mandi chodandi dooshalu moopthane untaru dooshisthane untaru dooshisthane untaru mee nooru dooshinchukodatha jagratha mee nooru aashirvadinchali ఎందుకంటే నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు అండి ప్రేమించు నీకు దోషాలు కావాలా నీకు శాపాలు కావాలా నెక్స్ట్ ఎవరంటే చదవండి దోచుకునేవారు దోచుకునేవారు ఎప్పుడు చూసిన ఇంకోటిది ఏది దోచుకోదు మా సంపాదన వద్దు వీళ్ళకి వీళ్ళు కష్టపడరు ఎప్పుడు ఇంకోటి దోచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇటువంటి వారు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు దేవుని రాజ్యానికి వారసులు మీరు చెప్పండి కానీ పర్లోకానికి వెళ్తారా నరకానికి వెళ్తారా న్యాయమంత్రుడైన దేవుడు మీ కొరకు తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు మీ కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చాడు మీ కొరకు తన కృపను అధికంగా ఇచ్చాడు మీ జీవితంలో చేయవలసిన అన్ని చేసి చూపించాడు మిమ్మల్ని ఎట్లయితే రక్షించుకోవాలో అన్ని చేసి చూశాడు ఏదైనా మిలియన్స్ అన్నదా ఏదైనా చేయాలి దేవుడు మిమ్మల్ని రక్షిస్తానికి ఈ సన్ ఇట్ ఆల్ మీ కొరకు అంతా చేసిన తర్వాత మీరు ఆయన్ని మీ కాలు కింద కేసి తొక్కారు ఆయన నిబంధన రక్తాన్ని మామూలుగా నిర్ణయించారు ఆయన ఆత్మను తిరస్కరించారు ఆ తీర్పు రోజున ఎలాగుంటుంది నేను అనుకుంటాను దేవుడు అక్కడ ఏమి సంతోషంగా ఏ ఒక్కరిని పడేయడండి ఎందుకంటే ఏ ఒక్కరు నశించితే దేవునికి ఇష్టం లేదట బాధగానే ఉంటుంది చేయాల్సిన అన్ని చేశాను యువర్ చాయిస్ కానీ వెళ్ళు కానీ అపోహాసి మాత్రం వాడి నిశ్చయం తెలుసు వాడి నాశనం ఏంటో వాడు తెలుసు ముందుగానే రాయబడం ఇది ఏం మారదు పొల్ల చొల్ల మొక్క కూడా మారదు చొక్క కూడా మారదు ఎవ్రీథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ స్క్రీన్ ప్లే జరుగుతుంది చూసుకుంటే తర్వాత కావాలంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడికి నా సంగతి ఏదో నాకు తెలుసు నీవే కదా అంత పోరాడే కదా నేను దేవుని పెట్టిన అన్నావు కదా నేను విశ్వాసరాలను అన్నావు కదా నేను భక్తి పొరాలను అన్నావు కదా దా 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 అప్పుడే చెప్పాను నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తామని ఎలాగుంటుంది మీ స్థితి అలాంటి వారు అగ్ని గొండంలో వేయబడతా ఉంటే నిరంతరము అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు పళ్ళు కొరుగుతాం ఏడుపు నిరంతరము రాత్రి పగలు అది అలాంటి స్థలములో వేధించబడుతూ ఉంటారంట అది రెండవ మరణము నిరంతరము పరలోక రాజ్యంలో బ్రతుకుతామా నిరంతరము నరకంలో బ్రతుకుతామా నిర్ణయించుకోవాలి ఇక్కడైతే అగ్ని ఆరాధ పురుగు చావదు ఏడుపు పళ్ళు కొరుగుతాం బాధ వేదన అక్కడైతే క్రీస్తుతో పాటు ఆనందము సుఖము ఎక్కడుంటారు ఈ రోజు ఈ నిమిషం అయితే దేవుడు ఈ మాట తెలియజేసేది ఎందుకు తెలుసా యు స్టిల్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ నీకు ఇంకా అవకాశం ఉంది ఈ రోజు ఇప్పుడు రేపు సంగతి నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ రెస్ట్ యూ గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్ ఇప్పుడైతే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది ఏంటి అని తెలుసా యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ డెస్టినీ యూ కెన్ రీ రౌట్ ఇక్కడ చూసారా రెండు రెండు తలుపులు ఇట్ అట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ద చాయిస్ ఇస్ యోర్స్ బట్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ డోంట్ ఏ గాడ్ కె నాట్ డిసైడ్ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ టు డిసైడ్ జీవం మరణం నీ ముందు ఏది ఏది కావాలో కోరుకో కోరుకోవాల్సింది నీవు ఏసు రాక అతి సమీపంగా ఉంది అతి సమీపంగా ఉంది అతి సమీపంగా ఉంది ఈ మాట మాత్రం గుండెల్లో దేవుడు ఎంతో భారంగా పెట్టాడు ఏసు రాక అతి సమీపంగా ఉంది ఎవరు నశించాలని దేవుడు ఆశలేదు ఈ రోజు ఈ వాక్యం వెంటనే ఈ ఆలయంలో ఉన్నవారు ఈ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారు దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకున్నాడు కాబట్టి మిమ్మల్ని వినిపింపజేస్తున్నాడు మీరు ఏదో ఒక ఆదరింపు మాట బలపరచ మాట దేవుని మాటకు వచ్చారేమో కానీ గాడ్ సైంగ్ దిస్ ఇస్ అబవ్ ఆల్ అన్నింటిలో మించింది ఎందుకంటే ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యాన్ని మొదటి వెతికినప్పుడు సమస్తం అనుగ్రహించబడతాయి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ దిస్ వర్క్ ఫర్ దాట్ రెస్ట్ ఆల్ విల్ ఫాలో సీకి ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దయచేసి సమయంలో తలలోంచి 
నిజంగా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మీ జీవితాన్ని దేవుడి జీవితంలో సమర్పించుకోవాలంటే ఒక్కసారి ఏసు నామాన్ని పిలవండి ఆయన జీవితంలో సమర్పించుకోండి ఏసు నామంల రక్షణ ఉంది ఈరోజు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మీరు నశించిపోకూడదండి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు ఆయన మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు ఎస్ డాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ యూ ఆయన ప్రేమను ఎంతకన్నా కనబరిచాడు ఈరోజు ఒప్పుకుంటా కూడా ఇప్పుడు కాదులే అని ఇక్కడ పోకండి మేబీ యూ విల్ నెవర్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఐఎమ్ నాట్ ట్రై టు కర్స్ యూ బట్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ యూ నెవర్ నో ఎనీథింగ్ ద టైమ్స్ అండ్ సీజన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ మన చేతిలో లేదండి కాలమ సమయము నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏమవుతుందో మనకి తెలియదండి కానీ కృప కనికరమ కలిగిన దేవుడు ఈరోజు కృప కలిగిన హస్తాన్ని ఆయన చేతులు చాచించి పిలుస్తున్నాడు రా నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాను రా మీరు వేరుపరచబడిన వారు మీరు ఏర్పరచబడిన వారు మీరు రాజుల నియాచక సమూహం ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులో పిలవబడిన వారు నడిపించబడేవారు మీరు పాపము మీలో ఉండడానికి వీలు లేదు నిజమైన స్వతంత్రత మీలో ఉండాలి నిజమైన స్వతంత్ర కలిగిన వారు దేనికి భయపడరండి నథింగ్ యూ విల్ ఫియర్ ఫాల్ మన జీవితాలు నేను చేతుల్లో సమర్పించుకుందామా ఇక్కడ ఉన్న వారు ఎవరైనా సరే నిజముగా దేవా నా జీవితాన్ని నీ చేతుల్లో సమర్పించుకుంటున్నాను అనే వారు ఉంటే మీరు ఉన్న స్థలంలో మీరు చెయ్యి ఎత్తండి ఎత్తండి దేవా నా చెయ్యి పట్టుకో ప్రభు నా చెయ్యి పట్టుకో నా చెయ్యి పట్టుకో ప్రభు నిజముగా నరకం నుండి తప్పించుకోవాలని ఆశపడిన ప్రతి ఒక్కరు సమర్పించుకోండి మేబీ యూ హ్యావ్ సరెండర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూ హ్యావ్ సరెండర్ కానీ ఇన్న ప్రతి పాపం మీలో ఆల్రెడీ మొలిసిందేమో మేబీ క్రీస్తు రక్తం మరొకసారి మిమ్మల్ని కడగాలి మరొకసారి మిమ్మల్ని దంచాలి మరొకసారి అగ్ని కాల్చాలి మరొకసారి దహించి చెత్తని పొట్టిని తీసివేయాలి అడగండి దేవా నన్ను కాల్చు నన్ను కాల్చు నన్ను కాల్చు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నన్ను కాల్చు నన్ను కాల్చు నన్ను కాల్చు నన్ను కాల్చు నన్ను కాల్చు అని అడగండి దేవుణ్ణి కాలభర్తనకి సిద్ధపడండి కాలభర్తనకి సిద్ధపడండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు కాల్చాలని ఆశపడుతున్నాడు నవ్ 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 ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటే నమ్మదగిన దేవుడు అంట ప్రతి పాపాన్ని తుడిచివేస్తాడంట ప్రతి పాపాన్ని తుడిచివేస్తాడంట ఇక్కడ నుండి మీరు కింటితో బయటకు వెళ్ళకూడదు భయం దగ్గర నుండి బయటకు వెళ్ళకూడదు ఒప్పుకోలు కలిగిన వారిగా క్షమాపణ కలిగిన వారిగా క్రీస్తు రక్తం ద్వారా కడగబడిన వారికి ముద్రించబడిన వారికి ఇక్కడ నుండి బయటకు వెళ్ళాలి ఇదే అనుకూల సమయం ఇదే రక్షణ దినము అని చేతులు సమర్పించుకోదమ్మా తొమ్మల్ని మేము సమర్పించుకుంటున్నామయ్యా ఉన్న పాటలో వస్తున్న మాలో ఏ మంచితనం లేదా ఇక్కడ ఉన్న మాలో ఏ మంచితనం లేదా ఏ పెరుమికితం లేదయ్యా మనందరం పడిన వారిమే మనందరిలో లోపాలు ఉన్నాయి మా అందరి లోపాల హీనతలు ఉన్నాయి మేమందరం చేయరాని కార్యాలన్నీ చేసామయ్యా నీ మెషర్ చూస్తే దేవా మమ్మల్ని బట్టి ఎవరం బ్రతకలేమయ్యా కృపరిస్తూ మాకు అవకాశాలు ఇస్తూ తరుణాలు ఇస్తూ ఈరోజు ఇంకనూ మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి మమ్మల్ని పిలుచుకుని దేవా ఈరోజు నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడుతున్నావయ్య నిత్య అగ్నిలో మేము ఉండకూడదు అగ్ని కొండంలో మేము పడవే పడకూడదు నిత్య సుఖములో పర్లోక రాజ్యంలో ఘనతతో క్రీస్తుతో పాటు జీవించాలని తండ్రి నువ్వు సమస్తం ఆది నుండే సిద్ధపరిచావయ్యా జగతి పునాది వేస్తానికి ముందే గుర్రపిల రక్తాన్ని చిందించావు ప్రభు మేము తల్లి గర్భంలో రూపించబడతాను ముందే మా పట్ల నువ్వు ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నావు నువ్వు మమ్మల్ని ఏర్పరచాడు నువ్వు మమ్మల్ని ప్రత్యేకపరిచావయ్యా ఎంత గొప్ప పిలుపు కలిగిన మేము నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఏమవుతామయ్యా ఇంత గొప్ప రక్షణ మాకు ఇచ్చిన తర్వాత తునికరిస్తే అయ్యో కదయ్యా ఇక్కడ మా హృదయాలు ఎవరిది బండ పారిపోవడం వద్దయ్యా నీ వాక్యం సుత్తె వంటిదయ్యా ప్రతి బండగా మారిన గుండె నజరైన నే సున్నామములు ఇప్పుడే బద్దలవుడుగా కనపరగడిస్తున్నాము బ్రేక్ ఎవ్రీ హార్ట్ హార్టెడ్ సోల్ లాంటి ఇప్పటికే ఎంతో మంది నువ్వు తెలియజేస్తావయ్యా వారి గుండె బండ అయిపోయింది విని 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 నాకు తెలుసులే నాకు తెలుసులే దే హ్యావ్ గివెన్ అప్ లాడ్ థింకింగ్ దే కెన్ నెవర్ డూ ఇట్ రైట్ ఎస్ లాడ్ వీ కెనాట్ డూ ఇట్ రైట్ వితౌట్ యువర్ స్పిరిట్ లాడ్ ఆత్మకి సమర్పించుకుంటేనే ఆత్మకి లోబడితే మాత్రమే పాపాన్ని ఎదిరిస్తాము కదా ప్రభా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అయ్యా ఏ ఒక్కరు చెవులు అయ్యా మందపరచబడద్దు మూయబడనవద్దు ఏ అపవాది ఎవరి చెవులు మూయనవద్దు అయ్యా ఎటువంటి చెవులు మూయబడినా సరే ఎటువంటి హృదయానికి అంధకారం కలుగుతున్నా సరే దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న వీరు దైవ జనము దైవ ప్రజలను పిలవబడుతున్న వీరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏ అపవాదికి ఇక్కడ ఎవరిపైన అధికారం లేదని ఇస్తున్నాము లాగా నేపిస్తున్నాము 
యేసు నామములే కూడా ఎవరికి అధికారం లేదు అపవాదికి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి నజరడని యేసు నామములో విడుదల కలుగుడిగాక పంతకాలు తెప్పబడాలి యేసు నామములో నజరైడని యేసు నామం యేసు నామములో విడుదల యేసు నామములో చేయము ఎటువంటి తలంపుల్లో బంధకాలం అనే ఎటువంటి దేహంలో బంధకాలం అనే ఎటువంటి పాప పిచ్చలు శరీర ఇచ్చలు కామ సంబంధమైన కార్యాలు తలంపులు క్రియలు అనే ఇప్పుడే ఏసు రక్తము మమ్మల్ని కడగాలని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఇక్కడ ఉన్న మమ్మల్ని అందరిని తల నుండి అరి పాద వరకు ఏసు రక్తంతో కడుగు ప్రభు కడిగయ్యా అడుగుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని కడిగయ్యా నన్ను కడిగయ్యా నీ అగ్నితో మమ్మల్ని కాల్చు ప్రభు నీ ఆత్మతో మమ్మల్ని నిప్పు మమ్మల్ని మొత్తం పరిశుద్ధాత్మదేవ నేను మేము నీ సొత్త అయ్యా నీ ఆలయం అయ్యా నీ ఆలయంలో నువ్వు నివసించాయా అపవిత్రత ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రభు పాప బంధకాలు ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రభు కామ సంబంధమైన కార్యాలు తలపులు క్రియలు మాటలు మాలు ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రభు కూతు మాటలు అనవసరమైన మాట వ్యర్థమైన మాటలు శాపము మాటలు గర్వము మాటలు మాలో ఉండడానికి వీల్లేదు ఈ నోట్లో ఉంటాం వీళ్ళు అవసరమైన నరికిపడే ప్రభు పరలోక రాజ్యములు ఉండాలయ్యా ఆ నరకముద్ద ఆ జ్ఞాన్ని పురుగు చావడం చావట భగవద్దు ప్రభు అది మా కొరకు నిర్ణయించబడిన స్థలము కదా అది అపవాది పడిన అపవాది కూడా అనుచరి నిర్ణయించబడిన స్థలం ఆ క్రూరమైన స్థలంలో మాకు నివాస స్థలం ఉండడం వద్దయ్యా మా కొరకు నువ్వు ఘనంగా చేసేవయ్యా పర్వకాన్ని మేము నీతో పాటు ఘనంగా జీవించాలని నాశపడుతున్నాం ప్రభు మా దేహంతో జరిగిన ప్రతి దానికి లెక్క చెప్పాలి కదయ్యా ప్రభా మాకు శక్తి తెచ్చే ఎన్ని శోధనలు వచ్చిన పోరాట శక్తిని దయచి ప్రతి పక్షులు జయించే జీవితాన్ని దయచి ఎటువంటి వ్యాధి అయినా దేవా ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మాకు ఏ బాధ లేదు ప్రభా ఎందుకంటే నిరంతరం ఇటర్నిటీ ఇటర్నల్ లైఫ్ అయ్యా నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి తండ్రి నువ్వు వాగ్దానం చేసావు నిత్య జీవము నీ ప్రియ కుమారుని నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరికి నిత్య జీవము మేము నమ్ముతున్నామయ్యా నిత్య జీవ వారసులుగా మమ్మల్ని చేయి ఈరోజు నీ చేతులకు సమర్పించిన ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచు ప్రభు మా జీవితంతో మా దేహంతో మా తలంపులతో నీ లెక్కప్ప చెప్పాలనే జాగ్రత్తతో భయముతో భక్తితో నీ కొరకు జీవించే కృపణ దయచేయమండి విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి ఫలింప చేయమండి నీ బిడ్డలు కావాల్సిన ప్రతి విధమైన ఆశీర్వాదం వారికి అనుగ్రహించి నీ నీతి నీ రాజ్యం వెంబడించేటప్పుడు సమస్తం అనుగ్రహించబడతానని మా జీవితంలో రుజువు చూడగలుగుతానని సాయం చేయమండి నజరైడ నేసు నామంలో అడిగి విడుచున్నాం తండ్రి ఆమె